Mheshimiwa bunge tunaendelea na Mheshimiwa Sonia Magogo atafuatiwa na Mheshimiwa Hamida Muhammad Abdalla Mheshimiwa Dr. Diodorus Kamala Ajendai Asante Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa nafasi na mimi niweze kushangia katika wizara hii Lakini kwanza kabisa nianze kwa kuwapongeza watendaji wote wa wizara hii kutokana na ugumu wa kazi yao lakini pamoja na vile wanavyojitahidi kuendana na hizo changamoto. Mheshimiwa naibu speaker, serikali ilikuja na mpango mzuri sana wa huduma ya afya kwa wananchi. Na hii imekuwa ikiwasaidia sana wananchi wengi hasa pale wanapopata matatizo mbalimbali ya afya. Lakini tumekuwa tukishuhudia mlundikano wa watu wengi kwenye madirisha ya yanapozinapotolewa huduma hizi kwenye hospitali zetu hivyo kusababisha wagonjwa kuchukua muda mrefu sana mpaka kuja kuhudumiwa nilikuwa naiomba serikali iangalie utatuzi wa changamoto hii kwa kuongeza waajiri hasa katika kwa kuongeza waajiriwa hasa katika madirisha haya yanayotoa huduma hizi za afya kwenye hospitali zetu Swala lingine mheshimiwa naibu speaker ningependa kuongelea kuhusu watoto. Tumekuwa tukizungumza sana kuhusu tatizo la lishe kwa watoto wetu. Na tumeona changamoto zinazojitokeza hasa maeneo ya vijijini. Lakini kwa upande wangu mheshimiwa naibu speaker mimi sioni kama changamoto hapa ni ukosefu wa chakula. Kwa mfano kama tunavyoongelea huko vijijini ambako ndio kuna vyakula vingi vinapatikana na vingi ni nachuro kabisa lakini bado watoto wengi wa maeneo haya wanapata utapia mlo na udumavu hivyo mimi hapa ninaona tatizo ni elimu kwa hii jamii na hivyo serikali iangalie uwezekano wa kuwapa elimu hawa wananchi hasa wa vijijini ni jinsi gani wanaweza kuwasaidia watoto wao wakapata lishe bora na kuondokana na haya matatizo ya udumavu na utapia mlo vile vile Jamii ingefundishwa kuhusu sheria mbalimbali ambazo zinasaidia kumlinda na kumtetea mtoto anapokutana na changamoto mbalimbali huko katika jamii. Changamoto nyingi zimekuwa zikijitokeza lakini unakuta mzazi hajui anzie wapi. Inapelekea mtoto anakosa haki yake na kuishia kuishi kwenye janga la umaskini ama kuishia kwenye matatizo ambayo baadaye anakuwa ni changamoto kubwa sana kwake. Hivyo niombe serikali iendelee kutoa elimu kwa jamii kuwasaidia hawa watoto na kuwalinda ili tuweze kujenga kizazi bora cha kesho. Tatizo lingine mheshimiwa naibu spika nilo liona ni katika tafiti na elimu mbalimbali. Kwenye jamii yetu sasa hivi kuna matatizo mbalimbali ya kiafya. Mathalan tunaona watu wengi hata kushika mimba limekuwa ni tatizo kuna tatizo lingine la kutoka mimba kabla ya wakati kuna tatizo la mimba kutunga nje ya kizazi kuna vifo vya watoto wachanga kuna tatizo la nguvu za kiume haya matatizo yamekuwa ni mengi sana katika jamii na hivyo ningependa kuishauri serikali ifanye tafiti mbalimbali mbali, na kuja na majibu ambayo yataisaidia jamii yetu kuondokana na haya matatizo ambayo yamekuwa ni changamoto kubwa sana vile vile niombe pia wizara iangalie hospitali zetu. Hospitali nyingi zinakuwa hazina vifaa vya kutosha. Mathalani ni kituo cha afya cha Mombo. Kile kituo cha afya kiko katika njia panda na kinahudumia watu wengi sana. Lakini kituo kile hakina x-ray, hakina ultrasound, hakina hata generator mheshimiwa naibu speaker. Hivyo ni waombe watusaidie kwa sababu ni sehemu kubwa sana ya wananchi wanaohudumiwa na kituo kile lakini kutokana na changamoto hizi tunashindwa wanashindwa kutekeleza kazi zao lakini pia mheshimiwa speaker asante mheshimiwa naibu speaker asante sana mheshimiwa Hamida Mohamed Abdalla atafuatiwa na mheshimiwa Dr. Diodorus Kamala Mheshimiwa Deo Sanga ajendai. Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi. 
Uh, lakini na mimi niendelee kuungana na waheshimiwa wa bunge wa chama cha mapinduzi katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kumpongeza mheshimiwa waziri umi na naibu wake na timu nzima ya wizara hii ya afya katika kuhakikisha kwamba wanaendelea kuchapa kazi uh, na kazi zao zinaonekana uh, mheshimiwa mmoja amesema asiye na macho ambiwi tazama kwa sababu kazi hizi zinaonekana tunaendelea kuboresha afya za watanzania